每个午夜，当时钟归零，你有没有想过，就在此刻，冲破那面看不见的墙，透过缝隙里的光，发现一个不同的自己？一束光，一把琴，你看惯了舞台地面上那个孤独的剪影，时间刹那。一抹浮尘，你听惯了音乐戛然后来自台下的沸腾，无限、六弦、万年、一生。猛抬头，你却发现对面的舞台上站着更多孤单的剪影，和你一样。苦苦找寻着走出光环的缝隙，黑白，俯仰，嘶吼，众生，埋头独行可以走得很快，却时常看不到路的远方。不沉默，不闪躲，不等待，不退场。你想要更好，找个伙伴一起。将每一块单薄的舞台拼合，让每一滴汗水汇聚成巨浪，成为破局者，成为合作者，成为引领者，成为创造者。闪光的乐队，星汉交汇，白葛蒸馏，同道为乐，和而不同。哇，我的童年！各位好，各位，哇，好，天赋贵啊！这次来参加这个闪光的乐队，也是看到其中有一些我觉得我很认可的音乐人，所以我也想从中看到一些特别让我值得去学习的东西。希望能认识更多的老师、前辈，后有机会将来的话，可以一起做一些合作，可以能互相给灵感，我们就可以。做，来，这我们的音乐。我想组一个特别开心的乐队，大家听着歌会很舒服，然后会很轻松愉快。我已经习惯了我常年的创作，我愿意付所有的努力帮他们。第一场音乐节，根据你们第一场个人秀曲目的曲风，组成七个组进行表演。通过这场音乐节，你们可以进一步的了解彼此的音乐风格、个人的舞台表演能量和乐器的使用程度。二十四个小时以后，音乐节现场，我们再见。红丝绒爱不释手，新年红运都跟你走。OPPO Reno7 新年版陪伴所有音乐人，好运加深，记录闪光时刻。玩乐队，床垫要选对。本节目由睡醒再造一整天的喜临门床垫特约播出。浦发银行长三角自己的银行，本节目由浦发银行赞助播出。欢迎登录视频合作平台腾讯视频、优酷、爱奇艺观看更多精彩内容。登录音频合作平台 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，收听节目精彩音频。谢谢各位。欢迎你们来到全国首档音乐社交综艺《闪光的乐队》，欢迎你们！二十六组闪光音乐人们将会通过在这里不断的提升和提高自己，找到音乐知己，组成乐队。三个月的时间，你们将会看到他们在这个舞台上完成音乐节的舞台表演，在不断的磨合和成长当中，组建成一支自己心中真正的闪光的乐队。本次音乐节，二十六位音乐人将会被分为七组，依次登台表演。每组的表演过程当中，现场的三百位闪光乐迷可以通过按键的方式来支持你们自己喜爱的音乐人。而在过程当中，最后乐迷的支持率最终将会转化成为音乐人的声浪值，一票相当于一个声浪值。
七组表演全部完成之后，声浪值最高的六位音乐人将会获得优先组建乐队的权利。现在，请允许我为你们请出第一组闪光音乐人，欢迎张震岳、萧敬腾、谢。华语乐坛乐队顶级配置，很值得兴奋一下。我的脾气不是很好，也许不一定。我知道我还是一样爱着你。打开一瓶红色的酒，看着晴雨游来游去，是否我们都想要自由？啊，说爱我，说爱我，哦，难道你不在？我的泪我滴下来，你从来不曾难过。为什么？为什么？爱情让人变成咒。没有人告诉我，原来不是我想象。不要回来，你已经自由。流口酒杯，嘴唇上染着鲜血，那不寻常的美，那赦免的罪，谁重新的跟随，冲去两当的侍卫，脚下揣着玫瑰，回去一个吻的安慰。Come on， 可怜，像春冬的一月，小人们怎么全面不知名的香水。的鬼魅，锋利的高跟鞋，让多少心肠破碎，玩到一半的美，捍卫你的秘密花园，也太美，尽管再危险，总有人。小小飞，心碎骨的滋味。你再美，尽管再无言，我都想用虚拟隔绝世界。我的王妃，我要抱着你。
中，走不结果，无论种什么梦，再张开翅膀，风却变成魔，习惯伤痛，能不能转手呼？被他最后的那个情绪感动了，我在忍着那个眼泪不流出来。谢谢，让我们再次把掌声送给三位，谢谢他们。帅，太太嗨了，哇！好在场，这真的都是青春的回忆啊。我觉得他们的歌，走在大街小巷，你随便问，一定都听。听的挺热血沸腾，有些歌曲它是永恒的。刚刚萧敬腾的那个吉他嘛，除了和弦以外，他还分界。你也翻分界，就跟咱们弹钢琴、弹旋律一样，你弹错一个音就能听出来。让我最惊讶的是萧敬腾，对，他说吉他玩得很溜啊，那可不是一个爱好者啊，那是一个玩家。各位在观战区的闪光音乐人们，现在你们也有选择的机会和权利。你想和他们当中的谁组成乐队呢？请开始这一轮，你们的选择。这就上去了！哇塞，这都是实名投票啊！天哪，不是匿名啊，好尴尬呀！这全让公开了，不匿名。张震岳，好多人投，我最后投给了张震岳老师。选阿月老师的原因是，我觉得他的整个呈现非常非常的松弛。我一直认为，就是在舞台上放松是一门学问，也是功课，很想要跟他学习。感性就是完全感性的投票，有音乐的力量，一拳打在了我的泪点上，所以我选了选了性。老肖，我是第一个选的，他其实就是我想象中的班 leader 的样子，他非常有想法，就真的会让。舞台让音乐变得不一样，我是真的挺，挺佩服他的。让我们掌声谢谢今晚的第一组闪光音乐人，谢谢你们。好，谢谢，谢谢。这是手机叫 OPPO Reno。OK， 因为本身我是一个不用手机的人，这是我第一只手机。来，我们先拍个照，大家。好，一、二、三。大家在寻找音乐知己的道路过程当中 ，OPPO Reno 七系列将会伴随着各位一起成长，也会记录着这趟旅程过程当中的点点滴滴。相信这一切都将会成为我们生命当中发光的记忆。接下来要登场的这一组音乐人，他们分别是焦麦琪、吴雨桐、李润琪、唐汉霄和王静文。不小心睡到一夜，发现今晚下了大雪。
是他的白莲的来电，成就了冬夜的疲倦。我在那边乱找方体，我在这边躺坐着睡意，没什么默契，不如去吃一顿炸鸡。No， 也许别。相信和不停缓和，对谁对谁错呢？别去想要不是什么，别去想要不是什么，那含着无谓的脉搏，这感觉就对了。打鼓不错。拜托你，轻声唱着我的名字。我学大人的语气迎着你。你好听，好听。庆幸自己没跑太久，还活在贪玩之地，纯粹的以为世界等同于你，在四场浪打的青春日子里，不费挣扎的也就那么几个问题。我喜欢在暴力场一平白无聊来厉害，打发人间的白云和仓库设计睡着的未来。他的声音好干净哦,哦。我轻轻拿起难看见中我的笑，怀疑还有我，让我怀疑我的存在，最后笑了起来。感觉就是一盘菜呀！记住，记住，烟少一点。
角色，你选择崇拜谁呢？假装热情的冷落，假装自由的枷锁，燃烧华丽的烟火，绽放一次就足够了。帅的帅的帅的，哇 ，swag 掉，直接 swag 掉。这个蓝衣服，这个小李啊，他的创作力非常好，他是那种静静的，非常小伙，非常气质，创作型。啊、哦，好难选，怎么办啊？他们好有才华呀，每个人都好有才华。闲情无味，跟咱们所有的乐迷，还有所有看节目的观众朋友们问候一下，好吧？来 ，Hello， 大家好，我是李润奇。大家好，我是王俊文。大家好，我是张外奇。大家好，我是唐汉霄。大家好，我是胡雨桐。王静文，我想问一个特别有意思的问题：你真的有社交恐惧吗？还是只是单纯的上舞台才紧张？我我就是很有有会很紧张，就是大家都这样。你紧张吗，哥？你也紧张对不对？不紧张。他也紧张。你也挺紧张吗？我有点紧张，我感觉你也紧张，你紧张对吧？紧紧张。他很紧张。哥说：“你踢我干嘛？”<笑>我我不太爱跟人讲话，所以我语言沟就是语序安排不明白。老师，你说吧，别让我说了。<笑>你可爱。今天怎么会想到唱《麻雀》这首歌？问你个简单的问题。因为这首歌说麻雀也有明天，这个明天不一定你会成为明星或者多么厉害的人，只要你不给自己留遗憾去挑战自己就行了。很多人他可能就是个麻雀，但是他有很多雄心壮志、很多抱负，他想干成很多事儿，但是他很频繁，他怎么说出口，没有人会相信他，所以就多少次波涛汹涌在我心中，没有人会知道。我感觉这首歌是李老师的歌，我唱，我要唱就得唱好了，然后我也唱，唱跑调了。我下回好好唱就行了。嗯，感动了。很真诚，好嘞，挺可爱的。正在观战区的各位，你们会选择他们谁成为你的队友呢？我肯定唐老 C 了，我选唐老 C 跟张万琪，我得犹豫一下。唐安笑老师非常非常的厉害，创作、编曲啊什么的，真的是一个非常厉害的制作人，然后我就很心动。
来了。主播为什么选王俊文？我没有听过他自己写的歌哈，就是我我想象他，他的歌应该很不一样，就是因为这个。嗯，就是因为说话方式比较像。就是。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈那说的很准。没事没事。那我觉得有有很大的可能。我的心仪音乐人是胡雨桐，我认为每一个人都有让我。觉得合作起来一定会有火花的点，但是胡雨桐，他打鼓非常的帅，我觉得他鼓打得很有氛围感，然后而且我就对打鼓的来不了。好，我待会打一套给你看。<笑>我喜欢有秀感又兼具实力的人，对，所以就第一眼我看到他打鼓，然后他。他具有表演能力，我相信他的审美应该也不错，然后技术又相当高超，所以，嗯，我就选了彤彤吧。很期待他们会组成什么样的乐队，让我们再次掌声，谢谢这一组闪光音乐人们，祝贺他们的表演，谢谢你们。现场的闪光乐迷们，请允许我光荣的为各位介绍即将登场的三位，他们三位。站在舞台上，就是一部中国摇滚乐的发展史。他们分别是张楚、周晓、梁龙。哎呀，演出马上就要开始了，我站着好运。
他们并不寻找，并不依靠，非常的骄傲。孤独的人，他们像像鲜花一样美丽，一座骄傲的心房中飞舞，跌落人们脚下。我们反对生命，反对无聊，为了美丽，在风中，在人们眼中变得枯萎。玩摇滚，你玩它有啥用啊？我若人中人，自在呀、啊，本是天上逍遥的仙儿。东西仙儿，仙女妖魂千年儿在，一夜之间就洗清白，全天全地全自己，望山望水我望。这三位是中国内地的摇滚第一批。Got it. OK。在八几年、九几年刚开始的时候，文彦三杰举行了一个演唱会，直接就是代表了一个时代的开始。到那个时候是九一年才出版了那个《中国火》，我自己才算是变成一个专门的作词、作曲、出版自己专辑的人。孤独人是可耻的，还是这个专辑的主打歌？但是那个写作的刚好是也是九十年代初期的那个阶段，我的朋友都是大学毕业了，有的要去寻找自己的梦想，有的可能还是一个懵懂未知的一个状态，所以这个歌写的就是一种在未知的时候自己的一个反省吧，自己和自己对话的过程。对对对对对。我在张硕老师身上看到了经典的感觉。那个东西是最根本的，来自于他表达的能量的。张楚老师的话，他就是里程碑人物。他是一个时代的开端，然后也是第一代摇滚的巨星。那个时候，从八十年代、九十年代，大家把孤独当做一种呃骄傲，觉得每一个人都在寻求精神上的那个孤独。所以我第一次看到张楚这个歌。孤独的人是可耻的，真的，我吓一跳，我非常非常感动。我觉得张楚是一个对人的情绪有极其深刻洞察力的那么一个词人。刚刚我们听到的这些片段当中，都提到了中国摇滚乐，能跟我们回忆一下吗？在那个年代，你们的感受和你们印象最深刻的是什么？
我觉得对于我来讲，中国的摇滚乐是我们在人生的路上非常重要的一步起步。我感谢摇滚乐，谢谢大家。我觉得还是坚持吧，不管是现在年轻的呃一批人，还是像我们现在这样的一批人，都我觉得坚持是最重要的。感谢所有的朋友们呢，还能站起来，能够听我们唱歌，为我们摇旗呐喊，谢谢你们。我希望我能跟他们一样，到那个岁数还能坚持、单纯的喜欢这件事儿，不会被任何东西所影响，就是好好的去喜欢唱歌、喜欢写歌。站在后台的所有闪光音乐人们，现在这一刻，请你们来做出你们的选择，在这三位当中，您最想和谁组成乐队呢？你选谁？李建龙老师。嘿嘿嘿嘿，我也是。我也选了梁龙老师，很希望可以跟他有一个很妖气的一个合作吧。你选谁？选的张张总，我也是。哦，出来了！哇、哦，梁龙老师好抢手啊！让我们掌声再次谢谢这一组的三位音乐人，谢谢他们。接下来要登场的这一组闪光音乐人，他们是杨丞琳、张碧晨、吴莫愁和刘亦云，欢迎他们。真的太好了！杨丞琳，杨丞琳 ，battle 的感觉，大 vocal。t h i s i oh my god, I see the way you shine. Drink your hand, my dear, and play some balls in mine. You know you stumped me that when I was passing by. 
难写呢，莫愁还是那个莫愁，这表现力真的非常强。这俩人这个弄得也挺漂亮，真真好看。四位都是大家公认的实力唱将，而且本身的作品也被大家非常的熟悉，所以我很好奇，你们在现实生活里有音乐知己吗？音乐知己，对，我觉得如果回看我十几张专辑的话，大家冷静，大家冷静，冷静点，冷静点，冷静点。<笑>确实，我也跟你们想到了一样的答案。<笑>好可爱啊！其实杨丞琳跟清风的合作的歌都很好听，绝的都很绝。就回看我十几张专辑，我发现我收录最多歌曲的词曲创作人是吴青峰。嗯，他写给我的歌，我私心的觉得更好听。你知道那种互相信任和对朋友的期待是很难得的事情，对，很难得，嗯，很很珍惜，而且会很希望，就是这个东西是希望它是永远不会腻，永远不会断。嗯，值得骄傲。嗯，毕晨，你呢？因为做乐队嘛，我想找一个很厉害的 band leader。你现在在我们所有的二十六组闪光音乐人当中，有这样的一个你的目标吗？哎，哈哈，嗯，有的。我能知道他是谁吗？你的目标？嗯。现在就说吗？尊重你的意见。哦，那不说。哈哈哈哈那我问三个问题好不好？好好好。我认识吗？啊？据你所知，我跟他熟吗？应该还挺熟的。哦，那上了点年纪了。<笑><笑>我没有说他上点年纪，你不要这样哦，没有上年纪，没有上年纪哦。下去会骂我。<笑>哦，没有上年纪，那应该不是梁龙吧？对吧？啊、哦。<笑>肌肉的，梁龙你在看吗？梁龙，梁龙你在看吗？龙哥，啊啊啊！被 Q 到，好好好，我们等节目播出的时候，我们去揭开这个悬念。我想和萧敬腾老师合作，音乐人合作最理想的状态叫双向奔赴，我相信老萧也会奔向我的。刚刚毕晨和杨丞琳在舞台上合作的好看吗？好看，好看，太美了，嗯，真的非常漂亮。而且两位其实应该有两首歌的歌名非常像，一首叫《年轮》，一首叫《年轮说》，对不对？你们互相听过对方的歌吗？这两种？听过，听过，都听过。嗯，让他们互相唱对方的歌，好不好？哎，这猜到，哦，肯定会这样。可以吗？
数数这一圈圈年轮，我认真将心事都封存。密密麻麻是我的自尊。<笑>你看我会唱，来换闭嘴来。嗯，一是婴儿哭啼，二是学游戏，三是青春无语，四是碰巧遇见你。好听，好听。嗯，胸腔。天哪，两个大 vocal， 就他们那个架势，就感觉是要比谁唱的更精彩的那种 battle 的感觉。哇，这是很难得的互相唱对方的歌曲。希望这样的经典的场面会在我们的闪光乐队当中越来越多的被大家看到，好吗？请你们支持我们的节目，好吗？啊，当然了，你们的很多朋友们也为你们发来了推荐视频，我们来分别看一下，好吗？来，请看大屏幕。啊，大家好，我是杨迪，我是吴莫愁的好朋友。那莫愁这个人啊，他每次出来之前，他真的会在家里纠结好久，然后他会在家里给自己加油打气，加油加油，我出去，加油加油，我这个出来以后呢，和大家打成一片。所以不了解他的朋友，一定要抓住跟他相处的机会，你会得到一个非常好玩的人，跟他成好朋友就有机会跟我当好朋友。怎么样？有没有吸引力？好像一点都没有。白一正一。闪光的乐队朋友们，大家好，我是王嘉尔 Jackson。Amber 是看着我长大，很照顾我的一个人。然后我记得我练习生的时候，他周末啊也会我们一起聚，然后一些过节的时候很照顾弟弟。他们俩的发型为什么都有点像？你观察的好细耶。我希望 Amber 可以交到更多真正玩音乐、真正享受音乐、在做音乐、做艺术的朋友们吧。就毕竟我们是，呃，中国人，那我们也希望可以输出一些更好的东西，分享到给全世界。谢谢所有的好朋友们。万没有想到杨迪也可以出现在一个这样的节目当中。<笑>呃，我很好奇，你真的是一个平时出门要给自己打气的人吗？呃，真的是。今天录影也是吗？对，就其实包括此时此刻，呃，我在台上说话的时候，呃，都会很紧张，然后甚至心里面觉得最好不要让我发言，但是又觉得好像我这一辈子最喜欢的事情就只剩下音乐了。然后其实，在我啊二零一二年那个夏天出道的时候，呃，被大家熟知，就非常非常幸运。我是一个来自东北的女孩，我叫做吴莫愁。嘿，我今年二十岁。然后我给别人的感觉应该是组过乐队的那种，但其实从来都没有过。所以对这个舞台也是特别的敬畏，呃，也是想突破自己一些小小的胆怯。这是我来到这个舞台的一个重大的意义。嗯，很好。张莫愁的舞台表现力是真的强，而且他那个台上台下这反差太大了，太大了。你是嘉儿的前辈啊 ，Amber。对，我比我比他几年就出道，呃，早出早,早几年，所以因为我们住附近，所以我们很会就出去去打那个不是网球，可是那个小网球的那个有羽毛球，羽毛球也对对对对对，<笑>不是网球是小网球。小网球<笑>谢谢你们的反应真的神速啊！哦。我也第一次看到羽毛球是这么比的哈，啊、oh, ，OK， 羽毛球啊、oh, ，OK， 嗯，他还还会就这这这这这这这这这怎么样？这这这个和这个好吗？这个 OK 吗？他会对我这样子。杨丞琳。我是一个比较忙碌，然后不停的跨领域的人，乐队也是一直我觉得很想要尝试，然后也没有正式的尝试过的一个梦想。然而，我是完全不会任何乐器的，我只能把自己的声音当做乐器的一部分，然后希望可以在这个节目中跟很多好的音乐人一起交流。嗯。各位闪光音乐人们，现在在他们当中，您最想和谁合作呢？哎，怎么选呢？我好想选杨丞琳，但我好觉得这场的 Amber 太太值得了，太值得一票。《千年之恋》一首歌发生了两次突然转调，都是杨丞琳接的，我对她那好感好像增加了一些。吴莫愁觉得哇，这个真的很亮眼，包括舞台的掌控力以及嗓音的这种怎么说磁性，一下就把所有人都打到了，很惊艳。碧晨
，因为我跟他默契真的太好，跟他唱歌是很放心的一件事情，所以我就选毕成。谢谢这一组的闪光音乐人们，谢谢你们，谢谢。接下来将登上舞台的这一组闪光音乐人，他们将用自己独特的音乐表现再次证明，民族的就是世界的。让我们欢迎李玉刚、阿朵、周杰琼、朱新杰。
天不灭的信仰。是看国风的舞台，非常帅。如果我有机会唱国风还是民族的音乐，我也很期待我怎么会表达那个感觉。阿德老师他那个叫功夫鼓嘛，很感染人，也很不容易。李玉刚老师表演舞美以及他的声线最特别是他男女假音转换的地方，确实。不负众望。周杰琼，他跟琵琶怎么可以这么配？古典美人的脸蛋，然后再配上这么好的弹奏的技巧，真的有让我感到非常惊艳。特别为各位介绍一下，在他们身后的这一位打击乐老师，是中国歌剧舞剧院首席打击乐演奏家王嘉南老师。刚才这四位闪光音乐人给我们带来的这一组音乐，都带着很强的所谓国风色彩。李玉刚老师给我们唱的这一首《万江》，是最近非常受到大家欢迎的这样一个有民族风的成分的这样一个作品。《万江》呢，它表达的是中国的万里河山，也能够表达我对于祖国大好河山的一种致敬吧。谢谢李玉刚先生。接下来是新杰。我介绍一下我自己，就是我可以作词和作曲，然后包括研究了一段时间编曲和 sound design， 就是可以在电子音乐上面，呃，有一些自己的想法和创意，还有灵感。希望老师们能够感受到我的热情，然后我们能够联动。谢谢。好，谢谢。Hello， 大家好，我是周杰琼，也是那个乐队小白。甜，好甜美。我觉得来这儿还是要用乐器说话嘛，我就给大家。来一下我的琵琶。好，诚恳拜托拉票。哎呀，这个琵琶其实是特别难的。嗯，在乐器里面，他们说是千日琵琶百日争。嗯，琵琶是有很多呃可能性的。比如说呢？嗯，弹一下啊。哦，也很。就是比如这样子，太美了，还可以有一些比较像吉他的那种感觉，像一些 funk 呀。哦琼，他那个琵琶的几种弹法展示完了以后，我身边一众
新生前辈们都在那发出赞叹的声音。我觉得他应该还是更有自信，他可以可以做一些有意思的乐队尝试。哎呦，有用哦，有用哦。周吉琼在这个部分就是占了优势，他表情就很像一个 rocker， 或者是他他他是很，你知道，就是有点酷，你知道吗？真的就是被说服到了。关键区的各位，你们会怎么选择呢？这太难了，这怎么选啊？这个，我觉得选周杰琼的应该多吧？对，因为比较好配合。阿朵老师和李玉刚，其实我都听过一些。周杰琼这第一次看，然后觉得朱星杰在里面真的很不占便宜，但是他那个状态很好。我就作为一个年轻人，他能去说那些话，我挺感动的。就这点事儿。谢谢四位，待会儿我们再见。请，我们仨来一个，哎，咱们四个来一个。来来来来，哎，坤，坤哥。接下来这一组，他们绝对是潮流新势力。也许说到乐队的经验，他们并不算丰富，但是说到音乐和舞台表现力，他们绝对燃炸全场。为各位介绍接下来登场的有：尚文杰、王黎凯、马伯骞、胡龙飞。为各位介绍接下来登场的有：尚文杰。王黎凯、马伯骞、胡龙飞所以马伯骞就必须成为二十一世纪最具有影响力的继承者。I don't think so. 少怪！如果你不想再做一个废物 ，Let me see them hands up high in the sky。我双手举向天空，就要转。Yeah. One, two, one, two, three. So what? Riding off the demon. So what? Judgments in the lectures, I don't understand. So what? Fender as he the fail. So what? Fender as he the fail. Long long done misappointing me when I was just two. Pressing black and white, he's not on that 'cause I was just a fool. Don't let the superficial now phase him. Never never had the talent to amaze him. Drum was all young, the shoe was all tall. 我也不管那些看完就离开的过客，高攀不起打完我也说过，跌到深渊尽头是我，我该是我懦弱。世人皆骂我曾战过，但是这样叫完我曾摔过。So what？ 原来爱是一个废物。So what？ 原来爱是一个废物。各位前辈笑得一关心而共听。接受吃掉我的习惯，更是我的荣幸。So what？ 我也觉做一个废物。So what？ 我也觉做一个废物。Yeah。有尊严的态度。So what？ 不想再做一个废物。So what？ 不想再做一个废物。So what？ 不想再做一个废物。Yeah。
so
，都不错啊，可以，都很好。哦，哎，谢谢，谢谢我们台上的四位，好吗？谢谢。接下来欢迎的这一组闪光音乐人，他们都是华语乐坛的绝对实力男唱将，有的曾经组过乐队，有的是知名的组合成员。而今天，他们在这个舞台上将重新开始。为各位介绍，接下来登场的是杨坤、品冠、金润琴。明明很爱你，明明想靠近。为什么还要再浪费时间？不把你抱紧，够珍惜，才是最厉害的武器。凡无奇恩你，像灿烂星星，让我担心。明明很爱你，明明想靠近，但是你的身边有人，童话总是有趣。我凭什么一一大摆情地，敢大声说要做你的唯一？明明很爱。想靠近，为什么还要再浪费时间？我把你抱紧，够珍惜，才是最厉害的武器。我会拼命让你更满意。우리함께노래합시다그대아픈기억들모두그대여그대가슴에깊이묻어버리고간것은지나간대로그런의미가있죠떠나니에게노래하세요후회없이사랑해노라말해요
肩膀，把天地都收进胸膛。大牛在奔驰马背上，有无名族人爱的远方。北方上雕刻的脸庞，从出生就有的沧桑。勇健，你们最好的力量。像风一样，那是我身上有热气的天堂。哎，比黑砂糖也麻麻，人心激情难想，那是我早已回不去的故乡。录制这么长时间，大家辛苦了。呃，坤哥，好多人模仿你那个踩烟头的动作。无所谓。你觉得本身这个动作怎么样？你你，<笑>第一次感受到华少有在害怕的感觉。<笑>实话实说，我认识你那么多年了，就没觉得他有啥特，挺自然的。<笑>说话的艺术，这都是我的真情流露，真情流露。没想到被他们玩的这么油腻，我想当他的吸油纸。平凡哥，哎，今天我们也给你准备了一个惊喜，请看大屏幕。哎，爸爸去录音室的时候，去录一首新歌。哭了吧？要是我就哭死。对啊。<笑>哇，谢谢谢谢你的一双儿女。我我没想到我儿子唱那首歌。你也是第一次听吗？我第一次听他唱那个歌，因为、哎、他们应该是他们偷偷录的。正在观战区的各位，请完成最终选择。哎、呃，好难选哦，是挺难选的。这三个都感动我，我没办法。啊，很多人没投，很多人没投，这个太难选了，因为首先都是都是前辈，然后每个人确实风格，对，还有就是我一直在想，跟每个人合作要怎么合作，就是想都不一样，但都有可能，对。到这里为止，第一场闪光音乐节的舞台表演全部结束了，但是。对闪光音乐人和闪光制作人的交友之旅来说，现在才刚刚开始，因为可以预想的是，接下来他们将面临的是艰难的抉择。现在就要选人了，大晚上大家大家都很迷惑，一会选完明天就后悔。<笑>各位好，辛苦了，辛苦了！祝贺大家顺利完成了在闪光的乐队当中的第一次音乐节的表演。之后呢，我们就要开始正式组乐队了。Yes。第二场闪光音乐节组队规则：二十六位音乐人组成十二支乐队，两支三人乐队和十支二人乐队。组队完毕，闪光制作人张亚东老师将从中选择一支乐队进行助力。Oh. 
乐队话的其实三人是比较优势的，因为三个人他的乐乐器就比较丰富。是。根据刚刚在音乐节上现场的三百位闪光乐迷的点赞，我们将会选择当中的六位点赞最高的现场的乐手们作为队长，他们将有权利首先来选择邀请自己心仪的合作对象。我们先来公布六位队长。请看大屏幕，祝贺张震岳、萧敬腾、梁龙、王林凯、李玉刚、杨丞琳。哦，又要当队长了，我要疯了！六位队长邀请的对象，不限于在台下就座的各位，队长是可以邀请队长的。哦，这个好玩，强强联手。其次，被邀请的对象不一定要接受，哇，你可以拒绝的，还能拒绝啊？<笑>好吓人的。就他也不是说他选了谁谁就必须做，只不过是他先提要双向，哎，对，还是要双向奔赴。但是他们是可以先提。那万一没有人选我呢？你你有点自信行不行？我挺紧张的，其实。如果我选的人没有选我怎么办？对，我本来也就没有指望着六位队长会选我，我特别希望自己是看热闹的人。萧敬腾吧，他又是吉他手，又是主唱，所以他对乐队的东西肯定会有很多的把握吧。我第一人选是一个有秀感的能力者。但是我并不会觉得他选择我，你知道吗？因为我跟他真的太陌生了，有一点担心他可能不会选择我这个年龄段的音乐人。哎呀天哪，好难选，万一选了还要被拒绝，就更难受。对啊，队长可真是不好当的。哎呀，不是你啊？我觉得他们现在比较焦灼，是，没错，因为他们得写出来。怎么办？不确定名字怎么写，写拼音派。你问我，你问我，我告诉你。谁呀、啊？我们名字难写的有谁呀、啊？马伯骞。哦，有可能。谦谦是不是算是稍微难写一点的？对，嗯。我内心是忐忑的，因为我不知道他会不会愿意跟我组成一队。但是无论如何，我觉得我还是鼓起勇气提出这个邀请。杨晨曦老师好像写好了。漂亮。这我觉得有点太大胆了。好了，我也写好了。好了啊，好漂亮，来，请各位老师就位来。为什么这么紧张啊？是不是怕被拒绝？他们的紧张带动了我的紧张。啊，是吗？我怎么觉得我看的还挺舒适的？<笑>先请王林凯来公布他的邀请。Come on, man. Come on, man. 王林凯，你要邀请的对象是。我要邀请的对象是张震岳老师。张震岳老师提到了 punk， 就是提到了朋克这两个字，真的是刚好戳中我的点，也是我来这个节目最想要、最期待我能够做的曲风，所以选择了张震岳老师。张震岳老师。哦。队长，队长，哦，队长，小队长，张震岳老师，请问，你愿意接受这个邀请吗？哦，这个尴尬了，因为那个名字上面写的也不是王林凯啊。面对哦，哇！我感觉到了这个看戏的这个乐趣。张震岳老师，请问，你愿意接受这个邀请吗？哎哎哎、好，没事没事没事。对，那我觉得现在因为是第一轮嘛，所以我觉得也不用太尴尬。不好意思，不好意思，下次还有合作的机会。哦 ，OK OK OK。哇！哇哇 ，OK OK OK， 哇，谢谢
吧？第一组配对输。所以现在王林凯组队没有成功。啊，那我该怎么办？我一下懵掉了。就是我选完张震岳老师之后，他拒绝我就意味着我没有再选择的机会了。但我心里面已经有其他的人选了，我就跟他说，合作之后机会都有啊，不一定是现在，就很抱歉，对不起，我不跟你交往。呃、来，老肖，好好好，你选择的邀请对象是？我的。选择是跟老肖，我还没有合作够，他能弥补很多我不擅长的领域。胡雨桐。哦。胡手。胡雨桐，打鼓那个。好，哎，哦，我不是不是，等一下，我我是说起立这个好，我想就是，呃，其实呃，今天我还有一名队员在身边，然后我想，嗯，我想说就是，呃，呃，我也想问一下，就是他的意见。好，没有问题，没有问题。我只能等待，因为我已经做出决定了。好，所以他提出这个等待，你也是愿意接受的。我,我一定要等待。好，我们讨论一下，去那讨论一下，去那讨论一下，讨论一下。也不用出去讨论了，房间很大。没关系。好好看吧，这个节目。你们就在就在这儿讨论吧。哦。好，好刺激哦。心中留一个位置是碧晨的位置。嗯，然后我想先把我更心仪的、让我惊艳到的这些弟弟啊，先拉进来。雨桐变成我第一人选，有一个这样子表演能力的鼓手，这是我梦寐以求的。对我今天其实我其实我很多选择的时候我都纠结，因为我,我一个是看张楚老师的感受，他是我因为我我我没想到你你听过就是张楚老师的歌。尤其他钱都放起来的时候，那你,你是要选张军、张楚老师，还是选张军？吴总跟小李已经回来了。其实我觉得这三人组的挺好的，嗯，就很乐队伴，感觉就很很浓厚的，我觉得挺好。吴总、小李，你们俩有答案了吗？吴总，小李，你们俩有答案了吗？三老师，就是小李，他一直有一个影响他很深的一个音乐人，然后他就一直在跟我说他想去合作，然后所以我说他哥当哥的，我想就是宠着他这一次，然后所以想陪他一起去去选择另外。呃，一位音乐人，所以你们俩选择不接受萧敬腾的邀请，对吗？应该是这意思。如果我说明白了，那他有谁啊？我天哪，有个性，<笑>没事，我可以接受的，对不起。所以组队没有成功，依然就是很喜欢你们的表演，你们真的很棒，他们真的很棒。我被拒绝的时候，我心里就是。张碧晨，我对不起你，<笑>真的，我心里好难受。什么感觉？空了一块。为什么要邀请人会这么紧张啊？其实相当于一种告白，然后他可能会拒绝你那种感觉。<笑>对。我想邀请的这位。是杨坤老师。杨坤老师，请问你愿意接受杨丞琳对你发出的邀请组队吗？我
场邀请了这位杨坤老师。哇！杨坤老师，请问你愿意接受杨丞琳对你发出的邀请组队吗？哇，心跳很快。我愿意为，我没有想到哎，愿意没问题哎，你们俩现在就商量一下，你们接下来要不要再加一个人？因为你们可以争夺只有两个的三人乐队的指标。我们就是双阳，对，决定了对吗 ？Yes。Yes. 我自己是觉得杨坤老师在我眼里，他就是一个很受人尊敬的前辈，然后再来他玩乐队的经验又很多，所以我觉得如果我们在一起的话，呃，可能我可以吸收他的优点，然后看我们怎么做融合，去呈现一个让观众比较惊喜的效果。闪光音乐节乐队公告栏已经有了第一支乐队，祝贺两位，恭喜。梁龙老师来，啊，我选择吴莫愁，给一个理由吧，让我们大家都明白的理由。对啊，在几年前，我说在我眼里，目前呃有点得罪人了，就是我的视野里，能看到国内，我一看就有国际概念的流行歌手吴莫愁。这个这其实是心仪已久了。对，龙哥，可以说说你想想还是不想？本来就是龙哥的，爸算老妹儿，龙哥我愿意。好嘞，来恭喜，感谢谢谢谢龙，又一组双向的。你们还要选择第三位加入吗？还是你们就以两人的乐队身份进入到下一轮的竞争？加吗？不是，幸福来的太突然了，就是有点，对，呃，我觉得呃，先让我自己在这个梦中吧，就是让我跟龙哥这次先两个人一起。那先别进来。好，我这一次选择的是一个新生代的一个小兄弟，胡龙飞。胡龙飞，嗯。哎，此时感觉到自己气场了，因为他比我小嘛，然后他玩的那个东西，那个音乐特别的吸引我。在我那个年纪的认知当中，没有的这种音乐类型。那当然，我自己很愿意跟他去碰撞。我自己心里此时此刻真的一点底都没有。你会确信我们之间的这个合作会有这样的火花吗？要组织一下。<笑>李玉刚老师，就是我可以作为的合成器。也可以作为的调味剂。如果你需要，我就一定在你身边，我一定可以完成你所有希望的，以及我能做到的。听明白了，你一定是接受了这个邀请。来吧，欢迎傅龙飞来到李玉刚老师身边。哦，哦，哇！我付出没没有白费，因为我来到节目之后，我一直在玉刚老师的耳边，我说了，老师我叫傅龙飞，李刚老师。哦，怎么称呼？啊，龙飞。再跟玉玉刚老师再介绍一下，我叫龙飞，龙飞，福龙飞，要记住我啊，玉刚老师，好，福龙飞，哇、哦哦！我们要继续，张震岳先生，你拒绝了别人，如果你也被别人拒绝，就真的尴尬掉了。没关系啊，没关系啊、哦，对对对，好嘞，没有压力吧？节目就是要看尴尬、啊，漂亮，<笑><笑>你有没有拜拜？闪光音乐人张震岳先生，请亮出你的邀请函。我先讲讲那个为什么会选择，你知道吗？对，对，我是以国乐的风格，这个作为一个基准点的。那在这个乐队里面，国风就一直进不去。但是呢，哎，我看到一个人，哦哟。我就觉得很好玩，哇！那是紧张了，我开始紧张，有可能是你。阿朵，阿朵老师，很慢玩的机会，然后可以去创造一些新的东西，那就是，啊，他有可能找你，周杰琼。哎，张震岳邀请周杰琼组成乐队。
我不得不先说，你有拒绝的权利。没关系啊，拒绝没关系啊，反正节目就是要看这个、啊，<笑>无所谓，真的。我。哦，犹豫了。哦。阿月竟然被带定了。哎，有意思，有意思，有意思，有意思哦。哎，以后音乐节不要录，直接录这个好了，就比较有意思。<笑>第一次看到月哥在为自己扇风，对，扇风扇风，热热热。我有一个条件想谈，<笑>我可以一加一带个人吗？呃，没关系，因为我的想法就是以你为主。但如果你想带人的话，那就很抱歉。反绝杀哎！最好看的就是他，我炸了炸了炸了！好，杰球，他的不行也代表你的不行，对不对？所以，就是呃，我没有想到，就张震岳老师这么的坚决。我觉得对于这份就是选我的这个信任，我决定我选择张震岳老师。哦，恭喜！谢谢谢谢谢谢，好难哦！不好追啊，不好追！不好追，不好追，不好追！对对对，这个心跳起来又下去，起来又下去。祝贺张震岳，祝你球！我提个问题：已经组队成功的能抢吗？抢？抢过来一个人？可以啊，可以，你现在可以。完了，我知道他要抢谁。完了，完了，完了，完了，完了，完了。请你告诉我，你想争夺的闪光音乐人的名字是？怎么可能这么丑？你吧，周杰琼，你想和周杰琼搭档？对，你要周杰琼放弃张震岳？对，我要离开这个风暴圈。我跟你说，我刚刚就想带你。那你现在两人选一个。嗯，是差一局，刺激刺激。怎样？现在是怎样啦？那像谁？周杰琼，你有三十秒的时间决定要不要更改你的决定。没有想到事情是这么发展的，我真的当时脑袋一片一片空白，控制不了自己的任何，嗯，身体也好，表情也好，对。妈妈救救我！哎，你刚刚说了，你刚刚想带的人也是我，对吧？对呀、啊就是，所以我本来就是有机会的，对不对？嗯，所以你要不要现在再看一下？我 OK 哦，完全开放的。不是吧？天哪！我这我就要走了，这这什么东西啊？哦，哈哈，七八，周杰琼，你的答案是？我。我我的第一顺位是尚雯婕老师，然后我又很喜欢张震岳老师，我就很纠结，对，我不改了。哦、oh. oh. ，在。杰琼答应了两秒以后，我有点反应过来了。就我组个乐队，我想找个跟我反差大的，最好是南辕北辙那种，差距非常大。他会用呃小熊粉色的很可爱的手机壳，粉紫色的水杯，这是我打死两次三次也不会用的颜色。他会穿那种红色的小运动衣，开心的时候笑得嘎嘎的，害怕的时候畏惧的时候就呃像个小兔子一样躲在身后。他在我旁边，就好乖巧的
，我还觉得他挺适合做那个人选的，但是命运之手，猝不及防的就神过来了，你知道吗？然后，杰琼就答应了去那头了，然后。祝福你们，祝福你们，祝福你们，祝福你们，要好好对他啊！啊，不能欺负他啊！欺负他，我揍你啊！哎，都错过了。嗯、现在，已经有四组竞赛乐队组成了。剩下的还有六组两人席位和两组三人席位，等待由各位组建完成。接下来，我们将进入自由交流时间。十分钟以后，我们一定要明确大家各自的乐队搭档对象，明白了吗 ？Hello， 皮瓜老师，有没有兴趣我们一起合作？<笑>好、啊，叫麦琪。他的音乐风格呢，其实跟我有一点点接近啊、哦，但是我相信，我们两个合起来一定会有一个不一样的火花啊、哦。再加上我非常非常希望能够跟年轻一辈的音乐人一起来合作，让我的音乐风格可以再年轻一点。我想要跟你，你愿意吗？我的英文不好，没关系，我的中文也不好，把你来。哎、我跟阿豆姐就是。自然的气场和，所以 ，Yeah， <笑>你们要配对吗？我们在聊，我们在聊 idea， 我们想玩炸了，而且他也可以，他的 vocal 可以带带我，然后我，教授老师，你好，你好，你好，我我自我介绍一下，我是李润奇，你喊我小李就可以啊，你好，然后这是我们、啊、呃队长胡雨桐。啊啊就我们现实中的乐队，啊，你们就是出来就是想就是过来这些东西。他这些年做音乐，很受前辈的影响和感染。想跟张硕老师共事，因为也有很长时间我就没有怎么做音乐，一六年才开始重新在做，就是做了一些新的东西，表达就没有那么直接了，就比较含蓄的那一种了。嗯，我其实我也挺喜欢含蓄的东西的。对。我喜欢，我是喜欢这个。嗯，我不太好意思去跟人家说，而且我不是属于那种特特特能跟人聊的那种，所以我就坐那儿发呆。我当时已经想好了，最后剩一个，那我们俩就组队呗。金文，你要跟谁聊吗？不，不用。<笑>那怎么办？我怕别人拒绝我。<笑>没有人会选我，认为。他们其他几位老师又会乐器，唱的又好，又会创作，都挺好的，怎么可能选我呢？请允许我在你们交流的时候提醒大家，我们只有两个三人乐队的名额，六个两人乐队的名额，人员构成的变化是不能改变的。哎哎，等一下，对，三人你有什么想法？如果说你其实我刚才想。如果说我们俩再加一个话，应该是加一个女 vocal。女 vocal， 对。感觉有点理所当然哈。<笑>看你们俩，刚开始就互相找到了对方。是是是。剩下最后五个名额，谢谢你们，祝贺。你快跟我刚商量商量，怎么办？现在你要怎么办？你想怎样？我在想的是，我们要怎么跳脱？我们上个节目，你懂我意思吗？嗯，日币，如果我跟你，我一定得再加一个，这是必须的。跟肖老师到底还要做什么？会不会跟之前有些雷同？所以我们真的确实需要加入第三个人，去重新刺激我们。哎，过来，过来，走，走了吗？没有，我在思考。我刚刚已经做了一个蠢事，就那一秒，然后我快说出口了。我们那时候正靠很近，很短暂的一秒，我就撇回头，因为我们两个都被拒绝了，真的是空气凝结。这世界上只剩我们两个，就那一秒。为什么？我怕我又做错事情，我怕我又做错决定。我觉得，我觉得你们两个压力超大，你们两个要真的拆开。
我们俩是吗？对，因为你跟他或者是怎样，真拆开。不，要不然信哥你你。不不不，我我是我是举例而已，那还是要看他自己的意愿，他搞不好跟小鬼会有不一样的，对不对？你们剩下的六位，只能组成三个两人组，也就是三人组没了。就有没有一个比较有意思的方式，是我跟你的角色兑换一下？可以，我也是想改改变一下，就是呼唤想做你这种角色是这样的。我觉得有意思，有意思。走吧。不如我们就试着玩一玩，也嗯，如果您可以，真的也可以。那我们出。很想，呃，了解一下他们的一个新的人呢，他们那种写作上面的一个审美的一个倾向。然后我自己就答应了，我们一起来合作，开心。第二个三人组合的名单被占据了。你看，我们没有抓到黄金。就是慢了呀，就是有点慢了。没有抓到黄金。我不知道他会给我什么答案。我对小鬼是非常陌生的。那我们用抽签的，对啊，刺激吧？你也不能抓阄吧？你<笑>因为我刚才在看每一组的时候，这里是有我选择的人的嘛，信嘛？哎，对啊，行，我我我是选了他的 ，OK， 可以啊，可以，<笑>来，两位，请完成公告栏。其实我除了张震岳老师，我最想选的人就是萧敬腾老师。当时萧敬腾老师特别的惆怅，我就也没敢去跟他去说话。就是我可能觉得说，那可能萧敬腾老师有心里也有想选的人。要不是你选，对，我我我不选，我我我不选，我不选。我让我们两个都是落选的人。小鬼会觉得哥哥是不是在？没选择的情况之下选择了他，我真的是很纠结的一个人，所以我就又退回来了。三十秒倒计时开始，只剩下最后两个名额。我有个办法，你俩一组，我跟小老师一组，因为我跟小老师也没有合作过，而且我很想唱一次我们传统的摇滚，北方摇滚。也有很多歌可以一起，他们两个，嗯，我已经有画面了，其实。那我我行。小鬼说 OK。因为我跟两个人都很熟，所以我就能够想象到他们两个在一起合作是什么样子的，一定非常的燃，然后非常的棒。而且我跟小老师，我觉得我们两个也完全没有问题，所以我会觉得，这样，我们都有一个很圆满的队伍。对，所以现在已经都明确了，对吧？明确，明确，明确了。来，乐队组成完成。碧晨，他用眼神告诉我：“你去吧，你飞吧。”这一切就要谢谢碧晨，真的谢谢他，也谢谢小薇最后也也也愿意相信我。最后一组，萧敬腾、王林凯，搞起来了，搞起来，最后还是跟萧敬腾老师组在一起。我觉得我跟萧老师碰撞一定会非常好看，让艾月老师后悔，他当当当时拒绝了我。接下来的一段时间，你们将在音乐社区里共同生活和创作。哈喽，好。第二场音乐节的十二首歌单，我们双阳的选择是我。每一首都会有人抢，不能抢吧？节目好看了耶
，有人要抢吗？最后三秒，完了完了。走走走走走走。我中文不好，不让哦。哇！哇！完了完了完了！这太狠了，这太狠了，这太狠了吧！根据声浪规则，这首歌的选择权属于……我这边有问题，我随时停啊。对，呃，抱歉，这中间有个间奏老放。啊，看到我的毛病，就我觉得这个有点拖。唱那个欢迎登录视频合作平台腾讯视频、优酷、爱奇艺，观看更多精彩内容。一周登录音频合作平台 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，收听节目。